bērniem urina nesturēšana var būt fizioloģiska, tad, kad viņš nav vēl izaudzis līdz noteiktām veicumām un nemāk kontrolēt urinācijas procesu. Un mēs dalām urina nesturēšanu dienas laikā un urina nesturēšanu notas laikā. Dienas laikā urina ceturēšanu bērniem ir jākontrolē, jāiemācās kontrolēt līdz 3-4 gadiem un nakts situāciju viņš mācās kontrolēt līdz 5-6 gadiem. Jāsāk uztraukties tad, kad jau ir 3-4 gadi bērni čurā biksēs un 5-6 gadi bērni čurā gultiņā, protams, ir jāsaka ar ģimenes ārstu. Jāiet pie ģimenes ārsta, jāiztās problēma, ģimenes ārstam ir jāpaņem rutīnas analīzes, kas ir urīna analīzes un jāuztai sonoskopija vedra dobumu orgāniem. Urīna analīzes izslēdz infekciju, urīna cēļa infekcija, kas bērniem ir biežākais nesturēšanas iemesls. Un sonoskopija mums, teiksim, parāda, vai anatomiski urīna izvads sistēmas orgāni ir attīstījušies pareizi. Par urīna saturēšanas procesu cilvēku organizmā ir atbildīgas vairākas sistēmas un galvenā sistēma ir urīna izvads sistēma kura veselam cilvēkam sastāv no divam nierēm, diviem urīnvadiem, urīnpūšļa un urīnizotkanāla. Nieras mums ir pār orgāns, kurš tiek apasiņots un kurš ir atbildīgs par asiņas attīrīšanu vai asiņas filtrāciju. Asiņas tiek savāktas no visa ķermeņa un nierēs notiek asiņas attīrīšanas procesu, kur caur maziem asiņas vadiem veidojās urīns, tālāk kurīns ar visām organizmu nevajadzīgām un kaitīgām vielām novadīts, transportēts pa urīnu vadiem uz urīnu pūsli, kur kādu laiku krājās, apmēram pēc divām trīs stundām, ik pēc divām trīs stundām tiek izvadīts caur urīnu kanālu procesu, kurš saucās urinācija. Jā, mēs atrodam urīnu ceļu infekciju, tad atbilstoši urīnu ceļu infekciju ir jāarstē. Jā, mēs atrodam kaut kādas izmaiņas sonoskopis, kas tas nozīmē, ka varbūt bērnu ir jāizmeklē dziļāk. Tad mēs sūtam uz papildus izmeklējumiem. Tur loģiem vēl ir papildus prasība sonoskopijas speciālistam, lai paskatās, vai ir atlieku urīns. Tas nozīmē, ka bērnam ir jāiet ar pilnu urīnu pūsli, tad viņš sūtīts izšķurāties, un tad dakters skatās, vai urīnu pūsli kaut kas paliek. Ir izpētīts, ka psiholoģiskās problēmas ir biežāk sekundāras. Tas nozīmē, ka enorēze ir pamats tām psiholoģiskām problēmām, nevis savādāk. Ļoti bieži gadās tā, ka bērniņš, kurš jau ir ieguvis saturēšanas kontroli, pēc kaut kāda notikuma viņam tā ēnu reiz atjaunojās, tad jā, tad mēs skatāmies uz psiholoģiskiem faktoriem un aicinām apmeklēt arī psihologu. Būtu labi, lai vecāki mājās gatavojoties vizītei tiešām papētu to dzīvesveidu. Tas ir tas, kas attiecās uz dzeršanu, šķidrumu patēriņu, uz ēšanu, tad uz čurāšanu un uz vēderu izēju. Un būtu labi trīs dienu laikā vienkārši tos novērojumus savāk pierakstīt, jo tas ir ļoti palīdz ārstam nostādīt pareizo diagnozi. Un tad mēs to visu izvērtējām, taisam uz vietas analīzes, kur saucās urflometrija. Tā ir īpašā funkcionālā analīze, kura vērtē urīnu pušļa funkcionālas iespējas. Visefektīvākais arī pēc pētījumā rezultātiem ir nebedikamentozais ārstēšanas sveids, un tās ir jau vairāk kart nosauktais dzīves sveids. Tātad bērnu vecumam bērniem vieži ir tā, ka viņi nepareizi dzer. No rīta ir jādzer vairāk, vakarā ir jādzer mazāk. Tas ir ļoti vienkāršās lietas, bet nevienmēr viņam tiek sēkots. No rīta mēs dzeram vairāk, un bērnam, kā reiz tad, kad viņš atrodas vai nu bērnu dārzā, vai nu skolā ir jāatzer praktiski divas trešdaļas no visa šķidruma, kas viņam ir vajadzīgs. Un tad pakarpeniski uz vakaru mēs to šķidrumu patēriņu mazinām, divas stundiņas pirms gurlētiešanas mēs cenšamies nedzert. Tās ir režīms. Tā ir arī ārstēšanas metode bez medikamentiem. Ja ir vajadzīga medikamentozā ārstēšana, ārsts, kurš ir iepriekš izspriedis visas analīzes, visas sūdzības un visas izmeklējumas, nozīmē arī zāles. 